द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एन इंसुलेशन इस कॉल्ड एस अ इंसुलेशन के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो नो आ रहे हैं ना तो इन्दा आना इन्दा आना क्वेश्चन फिर ना नॉर्मली अपन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो इन्दा आना � Insulation itu mana? Entah insulator yang mana itu mana? Entah use ini, insulation sah use ini. Apa? Ada ini dielectric strength itu mana? Entah mana? Edo insulator ane gitu. Ada ini, satu withstanding limit entah. After that limit, entah mana? Ada ini insulation property lose ini, entah it start conducting. Apa? Awal word jadi, entah awal point ni ane entah mana? Dielectric strength itu mana? So dielectric strength of insulation is called as. Apa? Entah mana? Entah mana? पीक वोल्टेज जल्ला इन्दर आना पीक वोल्टेज जल्ला फिर इन्दर वेरना बैरियर वोल्टेज जल्ला पीक इन्वर्स वोल्टेज जल्ला पीक वोल्टेज अकंदर आना हमारे डे एसी क्वाड्रेटी ले वेरना मैक्सिमम वोल्टेज ने आना पीक वोल्टेज जनो वाले इन्दर बैरियर वोल्टेज अक वेरना इन्दर हमारे डायोड से नाते � PIB peak inverse voltage itu baru yang dah. So, nama kita answer itu baru yang dah. Dan breakdown voltage jana in the dielectric insulation ni dielectric strength. Kalau normal ni, nama kita paraya ada breakdown strength itu raya ana breakdown limit itu raya breakdown voltage itu raya ana. Ini meaning yang dah ana. Awal particular voltage ni exceed itu boleh kerjanya. Yang dah ana. Adine insulation property lose itu tu. It start conducting. Adine yang itu baru yang dah. Nama kita breakdown voltage itu baru yang dah. So normally, nama kita air anda kena berapa? 33 kV per centimeter. Anak, ada ini breakdown voltage, jadi dielectric strength itu baru. Apa yang dah voltage ni kalau greater, umpam it loses its insulation property. Insulation property lose itu ada conductivity yang dah. Ada anak ini air question ni explanation. Clear anak ni dari kita. Next question itu baru. The reciprocal of resistance is resistance ini de reciprocal yang dah anak ini lada anak. पर रेसिस्टेंस नम कर रहे हैं इंदा आना आर आना पर हम लोगों ने चोरी की ना वन बाय आर इंदा आना ये नल दा आना चोरी की ना पर वन बाय आर रेसिस्टेंस ने रेसिप्रोकल इड तो कर रहे हैं लम किटन दा आने इंदा कंडक्टेंस रेसिस्टेंस इंदा रेसिप्रोकल आना कंडक्टेंस इंदा आना कोलोम बल्ला कोलोम इंडक्टेंस इन द यूनिट आना हेंड्री इन द वाले इन द कंडक्टेंस आना हमारा ऑप्शन इन द वाले न्यू इम्पीडेंस इन द वाले इन द इन द आना जेड्ड आना ऐ द रेसिस्टेंस इन द एम रिएक्टेंस इन द एम कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आना इन द इम्पीडेंस इन द वाले सो ऑप्शन इन द वाले इन द आना कंडक्टेंस आना हमारे ड ओम इन्वर्स अंदर वाले यार अंदर सीमेंट्स अपन इतने आने अंदर कंडक्टेंस इन्दर यूनिट्स रेसिस्टेंस इन्दर इन्वर्स अंदर वाले अंदर कंडक्टेंस आ क्लियर राइट अंदर नहीं जारी करो नेक्स्ट क्वेश्चन ए फ्यूज इन ए सर्क्यूट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट यानि सर्क्यूट इन आत ना मतलब फ्यूज वैक्यूना � Open circuit and overload, short circuit and overload. This is the option. Normally, we have a fuse in the main function. Excess current is the fuse element. Melty is the circuit to open. Fuse use. Again, we have a question of fuse. We have a series site. 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 Open circuit and short circuit. Open circuit is not the B option. Open circuit and overload is not the option. Then we have to protect the short circuit. We have to protect the excess current from the fuse. Excess current is the short circuit. Excess current is the short circuit. Overload is the load. Extra additional load is the current current supply. Then we have to draw the excess current. So, excess current is the two situations, short circuit and overload. So, in these two cases, we use the fuse circuit to use the protect. So, this is the question and answer. Clear right. Next question, let's move on. The next question, the principle of working of a transformer is the transformer in the working principle. Already, we discussed the transformer in the session. 
ഏത് വൈൻഡിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് അറിയണമെങ്കിൽ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് എന്ത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ബിക്കോസ് അതിനകത്ത് എന്താണ് ഒരു മൂവിങ് പാർട്സും ഇല്ല അതിനകത്ത് ലെവൻസ് എല്ലാം എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് സോ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് അതിനകത്ത് എന്താണ് രണ്ട് വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് എന്താണ് ഫാരഡേസിലൂടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്ന പോലെ വെനവ് ദ കണ്ടക്ടർ ലിങ്ക്സ് വിത്ത് ദ ഫ്ലക്സ് എന്താണ് കണ്ടക്ടർ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പം അതിനകത്ത് ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ്സിലാണ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫും ഡൈനമിക് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡൈനമിക് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനമിക് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്തർ കണ്ടക്ടർ മൂവിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കും ചേഞ്ചിങ് ആയിരിക്കും ആ കേസിലാണ് എന്താ ഡൈനമിക്കലി ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ അതിനകത്ത് ഒരു കോയിൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന സപ്ലൈ എന്തായിരിക്കും വേരിയിങ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഡൈനമിക്കലി ഇ എം എഫ് സോറി സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എന്താണ് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം അപ്പം എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഡൈനമിക് ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പോൾ അഗെയിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റാറ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡൈനമിക്കും അഗെയിൻ അതിനകത്ത് വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫും മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫും ഇപ്പോൾ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിനകത്ത് കോയിലിൽ തന്നെയാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ ഒരു സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് ഈ സപ്ലൈ വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫ്ലക്സ് വേരി ചെയ്യും ഫ്ലക്സ് വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് അതിനകത്ത് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇനി നെക്സ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഒരു കോയിലുണ്ട് ആ കോയിലിനകത്താണ് നമ്മളുടെ സപ്ലൈ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് അതിന് നൈബറിംഗ് ആയിട്ട് വേറൊരു കോയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും ഈ നമ്മളുടെ നൈബറിംഗ് കോയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കോയിലിനകത്ത് ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഫ്ലക്സ് വേരിയേഷൻ വരും ഫ്ലക്സ് വേരിയേഷൻ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫസ്റ്റ് കോയിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കോയിലും ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് സെക്കൻഡ് കോയിലും വന്നു കഴിഞ്ഞു ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് സെക്കൻഡ് കോയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഗെയിൻ എന്താണ് അതിനകത്ത് ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും എവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും സെക്കൻഡറിയിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും സോ പ്രൈമറിക്കകത്താണ് നമ്മളുടെ എന്താണ് ഒരു സോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് സെക്കൻഡറിയിലാണ് എന്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നൈബറിംഗ് കോയിലാണ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ പറയുന്നതാണ് എന്ത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷനും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷനും അപ്പം ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളിലാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അല്ല സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അകത്ത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന കണ്ടക്ടർ സ്റ്റേഷനറി ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് വേരിയിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഇതിനകത്ത് കണ്ടക്ടർ സ്റ്റേഷനറി ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒന്നും ചേഞ്ചിങ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെന്താണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒരു കോയിലുണ്ട് അതിനകത്ത് എന്താണ് വേരി വേരിയിങ് ആയിട്ടൊരു സോഴ്സ് കൊടുക്കും അപ്പം സോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് വരും ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് വരുമ്പം ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് കോയിലിനകത്ത് നമ്മളുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സപ്ലൈ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ആ കോയിലിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഫ്ലക്സ് എന്താണ് ആ ഫ്ലക്സ് എന്താണ് നൈബറിംഗ് കോയിലായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ
ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ആണ് ഒ ഓറഞ്ച് വൈ യെല്ലോ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വയലറ്റ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഗ്രേ ലാസ്റ്റ് വൈറ്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രൗൺ ആണ് അപ്പൊ ബ്രൗണിന്റെ നമ്പർ നോക്കാം എവിടെയാണ് ബ്രൗൺ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ വൺ നെക്സ്റ്റ് റെഡ് റെഡിന്റെ നമ്പർ ടു ആണ് അപ്പൊ വൺ ടു സോ നെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു ആണ് അടുത്ത കളറിന്റെ നമ്പർ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്താ തേർഡ് വൺ വരുന്നത് റെഡ് ആണ് റെഡിന്റെ നമ്പർ എന്താണ് ടു അപ്പൊ ടെൻ റേസ് ടു ടു ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെന്താണ് ടോളറൻസ് ആണ് ഗോൾഡ് വന്ന് ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആണ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സിൽവർ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ടെൻ പെർസെന്റ് ആയിരിക്കും ഗോൾഡ് ആയതുകൊണ്ട് ടോളറൻസ് എന്താണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫസ്റ്റ് ബ്രൗൺ വന്നു ബ്രൗൺ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ വൺ റെഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ടു ഇൻഡു ടെൻ റേസ് ടു അഗെയിൻ റെഡ് വന്നാൽ ടെൻ ടെൻ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് ഈ ഓപ്ഷൻസിനകത്ത് എല്ലാത്തിലും മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം വൺ ട്വന്റി ടു ഓം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ എ അല്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അതുവരെ കറക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ എന്താണ് കിലോ ഓം ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി അല്ല സി നോക്കാം വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓംസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് സോ ഓപ്ഷൻ സി കറക്റ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി നോക്കാം ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു സീറോ ഓം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഓപ്ഷൻ ബി അല്ല അപ്പൊ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം അതെന്താണ് ടെൻ റേസ് ടു ടൂവിന് എങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ട് സീറോ വൺ ടു ഡബിൾ സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ 